ஹாய் காய்ஸ் இஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷலான ஒரு பாய் வீட்டு நாட்டுக்கோழி குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவும் அதே நேரம் வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லலாம் வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கோழியை நல்லா க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ நல்லா க்ளீன் பண்ண கோழியில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்படி பண்ணுறப்ப வந்து அந்த கோழிலே ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது கூட கொஞ்சம் ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நார்மலாகவே எந்த ஒரு நான்வெஜ்னாலுமே வந்து இப்படி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது நம்மளோட நார்மல் கோழி மாதிரி இல்லைல்ல நாட்டுக்கோழி வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும்ல ஸோ அதனால் அப்படி இருக்குது தேவையான மசாலா வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் நல்ல மிளகு அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து பெருஞ்சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் தேவர் அப்படின்றது வந்து இந்த மசாலாவில் தான் ஸோ அதனால் இதை போட்டு நல்ல மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் வந்து குக்கர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் குக்கர் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் தேங்காயை விட்டு ஸ்பைசஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் க கிராம்பு பட்டை அப்புறம் ஏலக்காய் அது போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து நான் இதுக்காக வேண்டி ஒரு நாலு வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் அதையும் கூட ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் பொதுவாகவே வந்து இந்த குழம்புக்கு வந்து இந்த இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் வந்து கூட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வித் ஊற்றுறதுனால வந்து நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த மசாலா பவுடர் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வெங்காயம் வந்து சூப்பராக வதங்கிட்டு இருக்கு எப்போவுமே வெங்காயம் வந்து நல்லா மசிஞ்ச மாதிரி வதங்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் போல் உப்பு ஆட் பண்ணால் நம்ம வந்து சூப்பராக அந்த மாதிரி மசிஞ்ச மாதிரியே ஆகிடும் இது கூட வந்து நான் ஒரு டூ ஸ்பூன் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுறேன் அப்புறம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு பவுடர் வந்து நம்ம தயாரிச்சு வச்சுருந்தோம் அந்த மசாலாவை வந்து இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் புதினா அப்புறம் வந்து மல்லி இலை இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கட் பண்ணி நம்ம கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து காரத்துக்கு வந்து ஆல்ரெடி மிளகு போட்டிருக்கேன் சிக்கன் மசாலாவும் போட வேண்டிய இருக்கனால வெறும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போடுறேன் இந்த மசாலா போட்டதுமே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ளேவராக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அது உண்மையாக இப்போ நம்ம வந்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு நாலு போட்டதுனால ஒரு ரெண்டு தக்காளி நார்மல் சைஸில் ஒரு ரெண்டு தக்காளி வாங்கி நம்ம கட் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா வந்து என்ன போடுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ம மிளகு பொடி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஒரு கா ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் பெருஞ்சீரக பொடி இவ்வளோ போட்டு நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த சிக்கனை வந்து இந்த மசாலாவில் போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது அந்த சிக்கனை வந்து நம்ம போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ அந்த மசாலா இருக்குல்ல அந்த மசாலாவில் தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ட்ரையாக தான் இருக்கும் அந்த ட்ரையோட வச்சு இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுக்கணும் விடக்கூடிய சமயத்தில் வந்து இந்த சிக்கனில் அந்த மசாலா கொஞ்சம் இதாகி ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து செம்மையாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வைக்கிறதுனால வந்து என்னென்னா வந்து சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் கூட சாஃப்டாக இருக்கும் நான் வந்து வெறுமனை போடுறதுக்கும் இப்படி போடுறதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும் எங்கிட்ட தயிர் இல்லாதனால நான் வந்து ஆட் பண்ணலை உங்களுக்கு வந்து தயிர் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் தயிரும் வந்து அந்த மஞ்சள் பொடி உப்பு கூட போட்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கூட கொஞ்சம் நமக்கு சாஃப்டாக வந்து கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாட்டுக்கோழி குழம்பு அப்படின்றது வந்து எப்படின்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ரெசிபி அப்படின்ற மாதிரியே சொல்லலாம் அதுவும் இந்த ஸ்டைல் வந்து என்னென்னா வந்து இது வந்து முஸ்லீம் வீட்டில் வந்து எப்படி பண்ணுறது ஈவன் எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து எப்படி பண்ணு
அதே சேம் ஜார்லேயே வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு கை அளவுக்கு கொஞ்சமாக தேங்காயும் அப்புறம் அது கூட வந்து கேஷ்யூநட் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் அது வந்து ஒரு ஒரு ஏலட்டு கேஷ்யூநட் அந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்மூத்தான ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழம்பு வந்து சூப்பராக வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த கோகோனட் அப்புறம் கேஷ்யூநட் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு பேஸ்ட் வந்து தயாரித்து வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நம்ம வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இதுதான் வந்து இந்த குழம்புக்கு வந்து கூட கொஞ்சம் நமக்கு வந்து டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் நார்மலாகவே உள்ள ஏதாவது குழம்புலேயே வந்து நம்ம வந்து கேஷ்யூநட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேஸ்ட் இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு க்ரீமியான ஒரு டெக்ஸ்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிறதுனால நல்லா கொஞ்சம் குருமா ஸ்டைல் மாதிரி குருமா மாதிரி அந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் இதில் வந்து நான் வந்து கலர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்புறம் வந்து காரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்ததுனால நான் வந்து கூட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம குழம்பு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நல்லா கொதிச்சு வருது இதில் வந்து கொஞ்சமாக கரம் மசாலா வந்து நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சு ஸோ அதனால் வந்து இதை நம்ம விசில் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் கோழிக்கெலாம் வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டூ விசில் த்ரீ விசில்ஸ் போடுவோம் இது வந்து மட்டன் மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்டு ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ் செவன் விசில் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் அப்படி நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட விசில் வந்து நம்ம போட்டு வைக்கிறப்போ வந்து நமக்கு வந்து சிக்கன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக நம்மளோட அந்த பாய் வீட்டு நாட்டு கோழி குழம்பு வந்து செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த கோ கோழி எல்லாமே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகி சூப்பரான ஃப்ளேவரோட அந்த தேங்காய் எல்லாம் சேர்ந்து செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஃபைனலி இதுதான் நம்மளோட சூப்பரான பாய் வீட்டு நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது சூப்பரான ஒரு ஃப்ளேவர் வந்திருக்கு ஏன்னா அந்த மிளகு எல்லாம் போட்டதுனால இதை வந்து நம்ம ரைஸ் கூட அப்புறம் வந்து டிஃபன் கூட எல்லாத்துக்குடுமே சாப்பிட்லாம் எல்லாத்துக்குடுமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகே காய்ஸ் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான டாபிக் கூட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் ஹாப்பி மாம் ஷியா ப்ளீஸ் மறக்காமல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்